हाई एवरी वन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप लोग आई होप यू ऑल आर डूविंग गुड येस आई एम गुलाब सा योर मेंटोर एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू अनादर स्पेशल सेशन वे बाई टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेंजर्स ऑफ डिफ्लेशन एज इफ यू आर गोइंग थ्रू द न्यूज पेपर्स एवरी टाइम यू ओपन द न्यूज पेपर्स फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ वट वी सी इज दैट इन्फ्लेशन हैज बिन इंक्रीजिंग इन इन द कंट्री और कुछ भी होता है वॉट वी हैव इन आर हैंड्स वी हैव इन्फ्लेशन टू बी ब्लेम नाउ वॉट इफ we talk about the other scenario if we flip the coin and then we talk about deflation that is totally opposite of inflation if inflation is bad for the economy agar itna hi kharab hai inflation then what is the case scenario with deflation deflation ke sath kya problem hai so in today's session we are going to talk about the dangers of deflation in a scenario where people are talking about inflation high inflation rates and everything we are going to talk about and discuss and uh see what are the dangers that are associated or the risk associated with deflation so without any delay let's get started but before that if you have still not downloaded our app you can do so by going on to the google play store so download karo is app ko and make maximum utilization of this app to boost your performance theek hai so let's get started तो सबसे पहले हम डिफ्लेशन की बात करने वाले हैं अब डिफ्लेशन को समझने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज एसोसिएटेड विद डिफ्लेशन द फर्स्ट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता क्या है राइट right? अब ये सारी चीजें हमें पता है हमने बहुत बारी रीड करी है नॉ लेट्स टूडे अंडरस्टैंड दैम थ्रू एन एग्जाम्पल ठीक है तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे डिफ्लेशन के बारे में बात करेंगे एंड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म विच इज इन्फ्ले विच इज रिलेटेड टू दिस इज दिस इन्फ्लेशन तो इन तीन चीजों के बारे में पहले बात करते हैं एंड लेट अस देन अंडरस्टैंड कि डिफ्लेशन के साथ क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट मैगी मैगी आप सबको पता होगा इट हैज बीन वन ऑफ आर स्नैक्स और सबने खाई होंगी राइट एंड वी ऑल कनेक्ट टू दिस मैगी टू मिनट्स नूडल जो हमेशा या कभी भी दो मिनट में नहीं बनता है सो वी आर गोन टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन्फ्लेशन को समझने के लिए इसका यूज करते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है आप सबको पता है इन्फ्लेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस जब भी प्राइसेस गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ती है उसको हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं महंगाई राइट हिंदी में बोलेंगे महंगाई महंगाई क्या है इन्फ्लेशन है सपोज करो 2010 के अराउंड एक पैकेट मैगी कितनी की आती थी दस रुपए की आती थी राइट दस रुपए में हमें एक पैकेट मैगी की मिलती थी और क्वांटिटी भी काफी अच्छी होती थी राइट बट दैट सेम वन पैकेट मैगी आफ्टर दी लेट क्राइसिस जो हुआ था लेट कंट्रोवर्सी जो मैगी से रिलेटेड थी उसके बाद 2021 के अराउंड वन पैक ऑफ मैगी इवन दो दिन पहले तक भी एक पैकेट मैगी हमें फोर्टीन रुपीज में मिल रही थी द सेम पैकेट ऑफ मैगी एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ दैट मैगी अगर ये पचास ग्राम थी इफ दिस वॉज फिफ्टी ग्राम एंड दिस इज ऑल्सो फिफ्टी ग्राम वी आर गेटिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ मैगी फॉर अ हायर प्राइस फ्रॉम टेन टू फोर्टीन दिस इंक्रीज इन द प्राइसिस of the good this increase in the level of price is known as inflation theek hai the sustained increase in the general level of prices of goods and services is known as inflation ab inflation agar consumers point of view se dekhe to consumer thoda sa nirash ho jayega the person will be less happy right kyunki ab usko 14 rupees dene pad rahe hain for the same level of maggi theek hai जेनविन से बात है बट अब इन्फ्लेशन के दो तरीके हैं अब इफ दिस इन्फ्लेशन शोज इफ दिस इन्फ्लेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड एंड दैट इज कॉजिंग मोर ऑफ इन्फ्लेशन दैट इज इन्फ्लेशन बस प्राइसिस इंक्रीज की वजह से हुए हैं एंड दैट इज नॉट रिजल्टिंग इन एनी काइंड ऑफ बेनिफिट टू दी सोसाइटी या फिर ग्रोथ को प्रमोट नहीं कर रही है एंड इफ इट इज नॉट इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन दंट्री इफ इट इज नॉट प्रोमोटिंग द प्रोड्यूसर्स कि वो और ज्यादा प्रमोट करें प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज करें इन दैट केस दिस इन्फ्लेशन वुड बी वेरी सम बट इफ दिस इन्फ्लेशन इफ दिस स्मॉल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रोमोटिंग ग्रोथ इन टू द इकोनॉमी देन दैट इन्फ्लेशन विल बी गुड फॉर द इकोनॉमी बिकॉज दैट विल रिजल्ट इन मोर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ मोर ऑफ द प्रोडक्शन इन टू द 
country and the, when there is more production people will be consuming more leading to more of the growth more of employment generation into the country so shorter run may consumers thode se affect honge but with time if that inflation is heading towards growth then this person the the consumer will also be happy so i hope inflation aapko samajh aa gaya hoga maggi case chote se example se now let's move forward and understand ki deflation kya hota hai डिफ्लेशन का सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है इन्फ्लेशन से अगर इन्फ्लेशन बोलती है दैट इन्फ्लेशन इज एन इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस देन डिफ्लेशन सेज द ऑपोजिट इट सेज अ रिडक्शन और अ फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और इतना ज्यादा गिर रही है दैट फॉल इज टू दैट एक्सटेंड दैट द प्राइसेस फॉल टू नेगेटिव दैट इज इन्फ्लेशन आपकी नेगेटिव हो जाती है so negative inflation is known as deflation i hope this is clear meaning samajh aa gaya deflation ka kya matlab hua negative inflation is deflation for example jo hum hum baat kar rahe the now suppose abhi as of date now if one packet of maggi is for 14 rupees now let's take a futuristic assumption that in the year 2035 agar kuch 10 15 saalon baad if one packet of maggi you get it for rupees 6 now the same 50 gram maggi pehle aapko 14 rupees ki mil rahi thi the same maggi now you are getting it for rupees 6 consumers will be happy only in the short run but this decrease in the prices of goods and services is known as deflation and this can become worrisome worrisome kaise hoga agar prices gir rahi hain so the producers will have to cut down their cost kyunki पहले इफ फॉर द सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन इफ दे वर गेटिंग फोर्टीन रुपीज पर पैकेट नाउ देयर रेवेन्यूज उनकी जो रेवेन्यू थी दैट विल ड्रास्टिकली फॉल डाउन बाय हाउ मच बाय एट रुपीज पर पैकेट फोर्टीन माइनस सिक्स एट रुपीज पर पैकेट से उनकी जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगी एंड सिंस दे आर गेटिंग लेस रेवेन्यू फॉर द प्रोडक्शन दैट दे आर डूइंग दे विल गो ऑन कटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वन वे ऑफ कटिंग द कॉस्ट वुड बी cutting the wages of the laborers and when wage and when wages of the laborers are cut down there will and firing is done of the laborers that will result in the problem of unemployment so deflation ke sath ek major problem jo associated hoti hai that is unemployment now in the coming slides we will now see ki kya unemployment hi ek major problem hai deflation ke sath ya kuch aur hai but before that since i have already talked about inflation so inflation agar bahut zyada hai aur persistent hai then that could lead to a deceleration in the economic growth however certain level of inflation is required in order to promote production into the country theek hai ab iske bare mein humne padh liya now let's move forward and talk about this inflation this inflation kya hota hai inflation samajh aa gaya deflation samajh aa gaya this inflation kya hota hai this inflation refers to the slow down in the inflation rate or you can say ki inflation increase ho rahi hai but at a declining rate if your inflation in, is increasing but at a declining rate and it remains positive suppose karo agar inflation abhi 7% hai next year it is 6% then it is 5.5% then this is a reduction in the inflation rate but at a and this is in a declining trajectory but the inflation remains positive that is known as disinflation isko hum bolenge disinflation deflation mein kya hota hai deflation mein inflation rate negative ho jati hai which is the case with certain countries such as japan japan ke case mein aap dekhoge japan has a japan faces the problem of deflation the inflation rate is always negative and Uh, and they always face the problem of uh, of uh, understanding and trying to get away from deflation theek hai but the de this inflation ab aap kahoge ki to achhi cheez hai this is what our government or central government is trying to achieve a b inflation rate at present in india is around 7 7.4% and we want to reduce it to 4% this is good now if this brings price stability in your country then this inflation is good but if it continues 5.5 se 4% hota hai 4 se agar ye 3 2 minus 1 minus 2% tak agar aa jati hai 
देन इन दैट केस इट विल लीड टू डिफ्लेशन ये डिफ्लेशन की तरफ जाएगी एंड दैट विल बिकम वरी सम फॉर द कंट्री कैसे वरी सम होगा वट आर दॉस्ट एसोसिएटेड और द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफ्लेशन विल बी टॉकिंग डाउन इन द कमिंग स्लाइड्स अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है दैट इन द 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हांगकॉन्ग एक्सपीरियंस ए लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफ्लेशन वहां पे इन्फ्लेशन गिरते गिरते इतना गिर गया दैट दे हैड टू फेस प्रॉब्लम ऑफ डिफ्लेशन एंड दैट परसिस्टेड टिल 2004 सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू गाइज टू कनेक्ट विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स ठीक है अब बात करते हैं डिफ्लेशन की जो मैंने आपको बता ही दिया है इन्फ्लेशन गोज बिलो जीरो परसेंट एंड दिस रेफर्स टू ए जनरल फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद डिफ्लेशन आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट जस्ट यहां पे आपको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में दिया गया है द फर्स्ट इज दैट इट इज गोइंग टू हैम्पर इकोनॉमिक एक्टिविटी इफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गोज डाउन now in order to stay profitable what will the producers do producers will cut down their cost and when they cut down the cost and uh, so prices will prices will reduce in order to stay profitable pe- the, these producers will have to sell at a lower price because deflation ki situation hai and that will result in lower revenue now because of lower revenue businesses will cut their expenses one way is to reduce wages or cut down jobs now this will result in unemployment to so, unemployment ki problem hogi now because of unemployment in the country it is going to adversely affect the economic growth or the national income of that country because people will now have less income to spend agar wo pehle employed hote wo 100 rupees per month suppose if they were earning 100 rupees per month but since they do not have any kind of job with them they will not be able to get this income with them and thus this will result in sustained reduction in national income of all the people because people constitute the country right and because of this reduction in the income they will be in a very adverse situation to spend and if they are not spending in the economy that will result in recession ab spend nahi karenge log kharidenge nahi to production decrease hogi people are not spending if there is less a spending made by consumers in the economy that will result in reduction in production people the producers will cut down the production because there is no sale of their products and these and this reduction in production or reduction in the economic growth will result in recessionary situation into the economy so because of deflation we can also face the problem of recession therefore it is always advisable to reduce or not to have deflation into the country इसलिए इन्फ्लेशन अप टू अ लेवल इज एक्सेप्टेबल बट इफ देयर इज सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन पीपल ट्राई टू अवॉइड सच सिटु सच सरकमस्टेंसेस इनटू द कंट्री नाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड नाउ दिस इज अ टेबल और अ ग्राफ बाय ओईसीडी इट्स अ इट्स अ वेरी ओल्ड diagrammatic representation it talks about data till 2016 and the source is oecd oecd ka data hai here by they are just trying to show the level of inflation or deflation in various economic zones for example agar aap yahan pe dekhoge to here it represents negative inflation that is deflation to yahan pe deflation ki baat ki gayi hai and you can clearly see that japan has been facing the problem of deflation for a long period of time 2010 se hi kafi deflation dekhne ko mili hai and they are trying their best to increase the inflation level but still now they are are in the de-inflation de deflation level similarly singapore has uh, singapore and switzerland has also been facing the problem of singapore switzerland switzerland and japan has been facing the problem of deflation and if we talk about countries like euro area and us they are having inflation in their country so this is just a diagrammatic representation to tell you to let you know the situation of deflation and how countries have been trying to improve it theek hai so i hope this is clear to you we can see japan and switzerland have have been facing the problem of deflation into their country now moving forward and talking about dangers of deflation iska kya matlab hua dangers of deflation 
Now, suppose as we have talked about that countries like Japan, Switzerland are facing the problem of deflation. And we say that with, with deflation, the problem of unemployment persists, right? But what if unemployment ko hum chhodne? What if we say that there is increase in deflation, deflation is there in the economy, but with deflation, we do not find any kind of unemployment. Kya agar aisa koi situation ho, ki because of deflation, we do not have unemployment. Can still it be problematic for the economy? This is what we are going to discuss through the dangers of deflation. Yes, agar deflation is not resulting in unemployment, then also it is very problematic for the country because there are certain other dangers of deflation which outweighs and makes it very worrisome and problematic for the economy. The first is debt deflation. What is debt deflation? Debt deflation ka matlab hota hai the debtors are now less incentivized to make the payment of the debt they have taken resulting in default by the debtors. Iska ye matlab hua ki jo debtors hain, jinhoon ne udhari li hain, the people who have taken loan finds it very difficult to make payment of the loan during deflation period and that's the reason why or yehi reason hai that they default on making the payment. They do not make the payment. Wo पैसे उधारी जो उन्होंने ली है वो वापस नहीं करते दैट इज डेट डिफ्लेशन पर ये होता कैसा है आपके मन में भी यही क्वेश्चन आएगा सो इट इज वेरी सिंपल जब भी प्राइसेस गिरती है व्हेन व्हाट इज डिफ्लेशन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गो डाउन सपोज यू हैव टेकन 100 रुपीस ठीक है और सपोज 100 रुपीस एक फिगर uh, लेते हैं एक स्टैंडर्ड फिगर एंड वन द प्राइस ऑफ सपोज मैगी इज रुपीस 10 ठीक है 10 है तो हमें यहां पे 10 नंबर 10 क्वांटिटी ऑफ मैगी के पैकेट्स आ जाएंगे विद सेम 100 रुपीस नाउ इफ सपोज द प्राइसेस ऑफ मैगी गोस डाउन टू रुपीस 5 रुपीस 5 हो जाती है बिकॉज़ ऑफ डिफ्लेशन नाउ फॉर द सेम 100 रुपीस जो आपके पास 100 रुपीस था नाउ यू आर एबल टू परचेस 20 पैकेट्स ऑफ मैगी 20 क्वांटिटी आ जाएगी आपके पास मैगी के ठीक है दैट मींस व्हेनेवर देयर इज डिफ्लेशन जब भी डिफ्लेशन होगा दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी विद द सेम 100 रुपीस पहले आप 10 पैकेट मैगी के खरीद पाते थे पर अब उसी 100 रुपए से आप 20 पैकेट मैगी के खरीद पाओगे दैट मींस आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी and since purchasing power increases, so ye bas aapki nahi hogi, ye sab ki hogi, right? Debtors ki bhi ho jayegi, creditors ki bhi ho jayegi. So with increasing purchasing power, that will result in increasing the real value, real value of debt. Jo aapki real value hai, wo increase ho jayegi. Because if suppose aapne pehle 100 rupees liya tha, the creditor will be getting 100 rupees and he will be able to purchase just 10 quantity of a good. Suppose Maggi le lo ki bas Maggi hi 10 packet wo kharid pata tha. Par agar deflation ho gai, purchasing power increase ho gaya and now if you are repaying 100 rupees to the creditor jis se aapne loan liya hai, that person is now in a profitable situation because now with the same 100 rupees he will be able to purchase 20 packets of the Maggi. 20 packets kharid paaye ga. I hope aapko samaj a raha hai. That means you are in a loss. मतलब आपने पांच दस की आपने लिया था लोन. आपने जब लोन लिया था, तो आपने बस दस पैकेट्स खरीद पाए थे. पर जब आप रीपे कर रहे हो, you are repaying for twenty packets of मैगी. इसका ये मतलब हुआ कि जो real value है debt की वो increase हो गई. Now this makes the the data very difficult to repay them. Debtors ko bura lagta hai ki yaar and he it is less incentivized and he is less incentivized to make the payment and therefore what he does he defaults on making the payment. So because of deflation there is a problem of debt deflation or is scenario mein kya hoga that there will be a redistribution of wealth. Redistribution kaise hogi? Ab jo debtors the, jo loan le rahe the, they will stop taking loan because unko payment zyada karna pad raha hai in real terms, right? And the creditors who were uh, giving the loans, they will become high saving creditors kyunki ab unko zyada paise mil rahe hai for the loans that they have provided and this will result in overall reduction in the demand kyunki now this data will not be incentivized to take further loans kyunki wo default karega and he will have to make more payments in real terms resulting in 
लोअर एग्रीगेट डिमांड एंड बिकॉज ऑफ लोअर एग्रीगेट डिमांड डिफ्लेशन की जो कंडीशन है वो और ज्यादा वरीसम हो जाएगी आई होप डेट डिफ्लेशन इज क्लियर टू यू कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग परचेजिंग पार the defaulters the 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 debtors becomes very the debtors become less incentive to make payment i hope this is clear to you now let's move forward to the next danger of deflation that is decreased economic resilience economic resilience kya hota hai so it is the ability of the country or the financial system of that country to uh, to surpass or to or to resi- or to be resilient enough to face the shocks external shocks of the economy agar koi external shocks hai economy mein usko face karne ki himmat provide karti hai that is known as economic resilience if we talk about the 2008 financial crisis agar aapko yaad hoga to 2008 ki financial crisis mein people were able to a uh, country like india were more resilient enough kyunki they face less of the shock they were able to face the shocks uh, external shocks caused in us the us were in a very vulnerable situation but if you talk about india india was in a much better position to uh, to resi- to be resilient enough to face the external shocks caused caused by the financial crisis in us so that is known as economic resilience agar deflation hota hai to deflation ke case mein Uh, people will be in a or the country will be in a in a worse position to have more of resilience in the economy kaise workers and firms may be reluctant to cut the wages and prices leading to unemployment iska ye matlab hua jab bhi deflation hoga producers will cut down the wages aur jab bhi wages cut down honge whenever there will be a reduction in wages people and people will start losing jobs leading to unemployment unemployment ki problem bad jayegi agar yahi external shock agar agar aapki country mein inflation hota if there was inflation into the country and the country faces such external shocks in that case it would have been very easier for the country to accommodate how suppose if prices of the goods and services are increasing suppose karo ki crude prices crude prices have increased substantially drastically increase ho gaye theek hai and because of increasing crude prices aapne in aapne dekha ki prices increase aapke 2% se hue theek hai and because of increasing prices aapko kya karna padega you need to compensate the workers because ab unki purchasing power kam ho jayegi so you will increase their wages by 1% agar aap unka nominal wages 1% se increase kar dete ho still workers ko kya lagega ki unke jo nominal wages hai wo increase ho gayi mehangai ke liye unko compensate kar diya gaya hai but ultimately agar aap dekho then the producers have actually reduced their labor cost by वन पर्सन प्राइसिस इंक्रीज हुई दो पर्सन से ठीक है आपको अपने प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने थे प्राइसिस इंक्रीज बाई वन टू पर्सन एंड यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर प्रोडक्शन कॉस्ट बाई टू यू वॉन्ट टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट सो दैट आपके जो रेवेन्यू है द रेवेन्यू दैट यू गेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ठीक है इन दैट केस प्राइसिस इंक्रीज बाई टू पर्सन यू हैव ऑल्सो इंक्रीज द वेजेस ऑफ द पीपल सो दैट दे आर इंसेंटिवाइज इनफ टू वर्क फॉर यू in that case you have increased their wages by 1% agar suppose 100 rupees tha you have increased their wages to 101 1% se increase kiya but overall agar aap dekho then you have actually reduced the labor cost by 1% mehangai agar 2% se increase hui hai to wages bhi 2% se increase hone the par aapne unko bas 1% ka hike deke you have actually reduced the labor cost by 1% i hope this is clear to you par agar if there is situation of deflation and if prices decreases and not rising at all agar prices increase nahi ho rahe it is decreasing and workers ko suppose 100 hai right suppose 100 rupees ki koi uh, suppose prices of a good is 100 now this good has not been increasing and the prices has fallen down to 90 in that case the producer will try to cut down its production cost and if suppose the producer cuts the wages wages agar wo 1% se cut kar deta hai now 100 ki jagah 1% now you are getting 99 for your wages in that case the the workers the workers the wage laborers will be in a much vulnerable position kyunki unko on a nominal basis they will feel that their salary has been reduced 
and that psychological level will result in resistance to nominal wage cut they will uh, they will resist ki we do not want a nominal wage cut hame wage cut nahi chahiye we want the same level and while resisting that they that will result in more of unemployment into the country that will result in unemployment position i hope this is clear to you aapko samajh aa gaya hoga कि बिकॉज अगर इन्फ्लेशन होती है इफ देर इज इन्फ्लेशन इन टू द कंट्री बाई टू परसेंट एंड इफ यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द वेजेस ऑफ द पीपल बाय वन परसन यू आर एबल टू कट द रियल लेबर कॉस्ट बाय वन परसन बट इफ सपोज प्राइसिस आर डिक्रीजिंग दैट मीन्स योर परचेजिंग पार हैज ऑल्सो इंक्रीज एज अ लेबर एंड इफ सपोज इन दैट केस इफ योर इफ योर वेज इज कट डाउन बाय वन परसन इफ योर वेज इज कट डाउन बाय वन परसन यू विल बी मच मोर रेजिस्टेंट फॉर टू दिस वेज कट एंड दैट विल रिजल्ट इन मोर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पोजिशन इन टू द कंट्री आप डिसइंसेंटिवाइज हो जाओगे काम करने के लिए और आप या तो जॉब छोड़ दोगे एंड दैट विल रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है ना मूविंग फॉरवर्ड टू दी थर्ड डेंजर ऑफ डिफ्लेशन दैट इज मोर फ्रिक्वेंट लिक्विडिटी ट्रैप लिक्विडिटी ट्रैप क्या होती है सपोज suppose in interest rate in the economy has been reduced then that should result in increasing money supply in the economy and people should take more of loan people should take more of loan but if suppose this is not happening that is decreasing interest rate is not leading to is not leading to increase in money supply and people are not taking any kind of loan that is known as the liquidity trap तो जब भी लो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है वी हैव यूजुअली फाइंड दैट द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट्स आर लोअर बट इन सच अ केस पीपल डू नॉट इंक्रीज मनी सप्लाई इन सच अ केस पीपल डू नॉट गो फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स व्हाट पीपल डू रादर इज देयर इज दैट दे स्टार्ट ऑन होर्डिंग द कैश सो दे होर्ड द कैश दे डू नॉट इन्वेस्ट दे डू नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज दे स्टार्ट कीपिंग द कैश विद दम सेल्स बिकॉज दे बिलीव दैट इन फ्यूचर सिटुएशन इज गोइंग टू बी मोर एडवर्स ठीक है दैट इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप तो इफ देर इज एन डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट द सेंट्रल बैंक फेस इज लिक्विडिटी ट्रैप चाहे वो कुछ भी कर ले वॉट एवर मॉनिटरी पॉलिसी इट यूज इट कैन नॉट इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और जब तक मनी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगा डिफ्लेशन की सिटुएशन खत्म नहीं होगी द सेंट्रल बैंक विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू रिड्यूस और गेट अवे ऑफ डिफ्लेशन बिकॉज द सेंट्रल बैंक विल बी इन अ लिक्विडिटी ट्रैप बिकॉज पीपल आर नॉट मेकिंग यूज ऑफ द डिक्रीज इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन टू द कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस डिफ्लेशन विल फर्दर uh further will be further adverse in the economy so the only solution that is available to the central bank would be to print more money central bank will have to print more money so that it is in a better position so that it is in a position to print money and use this money to make and use this money to give to the consumers to spend and when they spend and if they consumers spend then only investment will increase because producers will now have to increase production theek hai so the only solution during deflation will be printing of money but again this printing of money will result in future excessive inflation to aisa na ho ki itna zyada print ho jaye money that you face higher inflation into the economy so therefore the other problem related to deflation is loss of inflation target the credibility the credibility that the central bank has in in targeting the inflation will be reduced because of the liquidity trap the central bank has been facing and jiske wajah se whatever monetary policy action it takes it will not result in the desired outcome what is the desired outcome to increase the money supply that will not happen in in that case what central bank will have to do central bank will have to simply print money but also there is a problem associated with printing money because that will result in excessive inflation into the future so these are the dangers of deflation to aisa nahi ki inflation bura nahi hai inflation is also bad but along with that deflation is much worse ठीक है सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू आई होप आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन दैट इज इट हैम्पर्स यू इकोनॉमिक एक्टिविटी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस इन दी इकोनॉमी एंड देयर इज अ सस्टेन्ड रिडक्शन इनटू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री 
ठीक है एंड सपोज अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हटा भी दें देन ऑल्सो देर इज प्रॉब्लम ऑफ डेट डिफ्लेशन वे बाई डेटर्स आर नॉट इंसेंटिवाइज टू मेक पेमेंट्स ऑफ द लोन दे हैव टेकन रिजल्टिंग इन डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग परचेजिंग पार पैरिटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज डिक्रीज इकोनॉमिक रिजिलियंसिस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स देर विल बी हायर अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज the workers or the laborers will not be incentivized to accept a wage cut even if that wage cut is much less as compared to that if there was inflation into the country the third is more frequent liquidity trap whatever monetary policy the central bank takes people will start hoarding cash wo apne paas cash rakhenge and they will not be making investment and that will Uh, further aggravate the problem of deflation into the country and in order to and because of this uh, problem there will be less credibility of the central bank in targeting the inflation and the only solution available with the central bank will be to print more money and while printing more money there is a side effect to that what is the side effect it is the risk of excessive future inflation i hope this is clear to you this was all that i wanted to discuss with you and you can also discuss among yourselves you can also write it down in the comment section what else you think could be the dangers of deflation and keep learning this is how this is how we try to learn and incorporate not only the subject that we have but also other things we need to look at this things from another perspective as well right so i hope you enjoyed the session in case of any doubt you can always write it down in the comment section till then keep learning and bye bye